Kwa hiyo athari zake zinakuwa kubwa kwa kufanya kazi hapa ndani ya nchi lakini nje ya nchi eh, wengi tuko confident na mimi pia ni mwanachama sikusema ni, mwana, ni, ni member wa eh, Tanzania Diaspora Engineer eh, tuko wengi na tuna muungano wetu sasa hivi eh, ni kutokana na sera ya kipindi hichi ya nchi yetu eh, Tanzania viwanda kwa ma engineer ulimwenguni tuliamua ku mobilize na kuunda jumuiya yetu ambayo ni eh, TDE eh, ukiweza kupata muda utapitia website yetu na kuona kuna ma engineer wa kada mbalimbali wenye profile kubwa tu wamefanya project nyingi kubwa nchi na duniani huko eh, kwa hiyo wakaona kuna haja ya eh, wao pia kurudisha eh, kutoa mchango kwa taifa letu Uh, kwa majina naitwa uh, Joseph Paul uh, Kenene uh, engineer uh, katika masuala ya nishati na mazingira uh, nime graduate my bachelor uh, Algeria katika uh, program uh, ya process engineering na baadaye nikaenda Ufaransa kufanya masters uh, katika energy and environment ambapo nilimaliza mwaka 2020 Uh, kisha nikaanza ku practice kule Ufaransa uh, mpaka mwishoni mwaka uh, jana niliporudi hapa nchini ili kuanda tech uh, project zingine uh, lakini baada ya kufika hapa sasa sisi pia tuna utaratibu wetu hapa nchini kwamba kuna bodi ambazo zina regulate na kumanage uh, taaluma mbalimbali mbali. uh, kwa taaluma hii ya uandisi uh, bodi yetu ni ERB kwa hiyo inabidi uh, ufain uh, usubscribe katika bodi ile Uh, iliweze kusajiliwa ndipo nilipofanya uh, usajili huo na nikapata notification kwamba inabidi niambatanishe na uh, recognition ya TCU uh, Tanzania Commission uh, for Universities uh, nikaiambatanisha na uh, gladly uh, mwezi uliopita majina nilivotoka uh, nimekuwa miongoni watu waliopata approval uh, waliokuwa naongoza kikao ambao ni uh, secretariat na uh, officials wa ERB Eh, pamoja na wa TCU uh, pamoja na uh, wadau wa sekta ya elimu mbalimbali uh, walisema tutatoka na maazimio mbalimbali kikao kikao moja kumoja moja cha kutupatia masuluhisho ya papo kwa papo lakini ni hatua ya kwanza kuelekea masuluhisho uh, kwa hiyo ilikuwa ni kufahamiana kwanza ambapo tumepata fursa ya kufahamu uh, IRB kwa undani uh, ilianzishwa lini malengo yake na wapi inaelekea E, na IPD yake e, kwa upande wa pili kutoka kwa upande wa 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 wa, wa, wa kereketwa ambao ni e, white team mbalimbali waliotoka nje ya nchi e, pia walipata fursa ya kujielezea kujitambulisha kifupi na zipi changamoto zao e, kwa mwisho wa siku kuwa na solution lakini kulikuwa na uh, uh, frameworks kulikuwa na consensus ambayo tumefikia ambayo ilikuwa ni kutengeneza uh, committee ambayo italichukua swala hili kuelekea mbele E, mbali na hapo e, jambo la pili litakuwa ni kutafuta e, data e, hii ni kwa upande pande zote mbili hasa kwa upande wa ERB pia iliweze kufahamu e, program mbalimbali ambazo zinatolewa na vyuo mbalimbali ulimwenguni e, ili waweze kufanya e, ile comparison na deep study e, kujua kama kweli zina qualify e, kupata utambuzi e, kama engineer e, na jambo la tatu e, baada ya kupata data hizo ni ku tengeneza frameworks ambazo zita e, tupatia muongozo wa muda mrefu wa utambuzi wa programu hizi e, from framework hizi zitakuwa ni kuendana na nchi na nchi e, ili zitupatie suluhisho la kudumu kwa sababu e, watu waliokuepo leo kwenye kikao ni wachache tu miongoni mwa wengi ambao e, wengine wamesha hata acha kufuatilia masuala ya RB as long as mambo yao yanayafanya uh, lakini nadhani ni, ni jambo zuri sana kuona ERB imeamua uh, kutuita ama kuwaita japokuwa sio watu walijitokeza ni uh, ni sehemu ndogo sana ya mamia ya wanafunzi ambao wametoka nje ya nchi uh, kwa hiyo inaonesha uh, mwitikio na utayari uh, wa bodi hii uh, kuwa inclusive uh, na kuwachukua wataalamu ambao uh, kiukubwa nchi yetu na wahitaji uh, waliopata taaluma hizo mbalimbali nje ya nchi ili iweze kuwa integrate kwenye jamii yetu na watoe mchango wao uh, katika uh, ukuaji wa taifa letu uh, kiuchumi, kiteknolojia uh, na kinyanja mbalimbali. Uh, nchi yetu imejiundia taratibu hii ya bodi kama hii uh, lakini nchi za wenzetu zina taratibu tofauti. Uh, kwanza unakuwa unakuwa unachujwa katika kila ngazi unayoenda. 
e, ukishatoa kwenye ngazi ya, ya chuo e, waajili waajiri wa tayari wana mfumo wao wa kuangalia mtu huyu ni genuine katoka kwenye e, recognized establishment ambayo inamruhusu na amepitia hatua zote na qualification kuingia kama kuwa engineer. Kwa mimi kule natambulika e, rasmi na mbali na kufanya kazi pia nilifungua hata e, my own company kule e, na natoa service mbalimbali. Kwa nilikuwa nafanya e, both activities na nime e, ni ino, ino, ino kasi kidogo nimetoka katika uh, well known university uh, kwa hiyo hata nikiwasimulia kwamba uh, unakuja nyumbani unapata hizi hurdles inakuwa kidogo ni, ni jambo ambalo linakuwa ni vigumu kuelezeka uh, kwa hiyo uh, you can see wengi waliokuwa hapo wametoka UST, USTHB ni chuo kikubwa Algeria uh, University of Constantine chuo kikubwa Algeria uh, mimi nimetoka chuo cha Paris Saclay the top university in France na cha 14 uh, ulimwenguni uh, kwa hiyo nadhani ni tumefurahi kupata wito huu actually uh, ili uh, ku, kupata njia kuelekea mbele uh, na hatimaye kushirikiana ku, 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 ku na IRB kupata ufumbuzi na jinsi gani ya kutambua uh, program hizi za nje nchi ambazo ni hundreds of them uh, ambazo zimeshindwa kutambulika na hii taasisi yetu ya kusiana changamoto mimi sija kutana changamoto kubwa moja kwa moja kwa sababu nilikuja nchini kwa wito maalumu na nilikuwa naweza kuingia kufanya eh, ku practice lakini eh, kila sehemu ina utaratibu wake sisi pia nchini tumejiwekea taratibu zetu eh, kwamba inabidi uende katika eh, taasisi yetu ya IRB iweze kukutambua eh, na ikupitishe kama a qualified engineer ili uweze ku practice sasa nikaona ni vyema pia na mimi ni fatra utaratibu huo ndipo sasa nikaamua kufanya usajili huo na changamoto ya kwanza ni kwamba uh, ukitoka nje uh, na degree yako ya nje inabidi uje katika taasisi yetu ya vyo vikuu hapa nchini iweze kutambua kwanza uh, degree yako alafu ndio endelee na taratibu zingine kwa hiyo nili apply uh, IRB bila kufanya utambuzi ule na nikapata notification kwamba inabidi nifupate utambuzi kutoka eh, TCU nikafanya hivyo eh, na shukuru TCU walitambua vyeti vyangu na nikaviambatanisha kwenye eh, platform ya RB eh, nimeathirika kidogo licha ya kuwa eh, sehemu iliyotakiwa eh, kwenda walikuwa hawahitaji sana sana eh, title wao wanaangalia kitu gani unakileta kitu gani unacho kwa hiyo ukiwa mbinafsi unaweza uka, ukaendelea tu lakini kwa manufa mapana ya watu walio nyuma yetu kwa sababu nchi za nje bado zinapokea wanafunzi wengi kutoka Tanzania kwa hiyo ni muhimu sana na tumefurahi kuona kikao hichi kwani kitatupatia dira ya utambuzi wa program hizi kwa miaka inayokuja kwa hata kama sijaathirika moja kwa moja lakini e, kupitia mkutano huu e, tutapata ufumbuzi wa kudumu wanafunzi wengine wanaoenda kusoma nje e, na kumaliza e, program mbalimbali za engineering. E, athari zake ziko kwa namna mbili. E, kwa ukitaka ku hapa nchini e, inakulazimu upate usajili wa IRB. E, lakini ukitaka ku practice nje nchi wanachoangalia e, ni qualification zako. Uh, CV yako ma profile yako uh, umetoka uh, chuo gani uh, labda umepasi vipi umefanya kazi wapi una experience gani uh, kwa hiyo athari zitakuwa moja kwa moja kama nikitaka kufanya kazi hapa nchini kwa sababu uh, most likely watakutana na, 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 na profile yako lakini sio wewe mwenyewe uh, kwa hiyo itabidi uwe na recognition ya IRB kama ni uh, graduate engineer ama kama ni professional engineer nadhani wanatoa nadhani certificate ama ni license uh, engineering uh, uh, license ya kuweza practice kwa hiyo athari zake zinakuwa kubwa kwa kufanya kazi hapa ndani ya nchi lakini nje ya nchi uh, wengi tuko confident na mimi pia ni mwanachama sikusema ni, mwana, ni, ni member wa uh, Tanzania diaspora engineer uh, tuko wengi na tuna muungano wetu sasa hivi Eh, ini kutokana na sera ya kipindi hichi ya nchi yetu eh, Tanzania viwanda kwa ma engineer ulimwenguni tuliamua ku mobilize na kuunda jumuiya yetu ambayo ni eh, TDE eh, ukiweza kupata muda utapitia website yetu na kuona kuna ma engineer wa kada mbalimbali wenye profile kubwa tu wamefanya project nyingi kubwa nchi na duniani huko eh, kwa hiyo wakaona kuna haja ya eh, wao pia kurudisha 
e, kutoa mchango kwa taifa letu e, kwa hiyo kwa huko nchi za nje e, hakuna athari za moja kwa moja as long as kwa mfano umetoka e, school flan ya engineering na ujulikana ulimwenguni e, mfano tunite mfano kitoka e, Oxford University kwa mfano uh, just mfano au kitoka Edinburgh mm -hmm. hakuna uh, atakaye kuuliza una ERB certificate au nini uh, they will actually admit you kwenye kazi mbalimbali mbali. uh, lakini uh, licha ya hayo uh, kwa sisi hapa ni muhimu sana kuwa na taasisi hii uh, ya ERB ili kuweza kuregulate na ku uh, screen uh, cream ya engineer ambao wanaingia kwenye uh, ulimwengu wa ku practice kwa ajili ya maslahi mapana ya taifa kwa sababu bila bila ya bodi hii tungekuwa tunapata uh, watu wangekuwa wanaingia tu bila kuwa regulated bila kuangalia kama wana qualifications na baadaye na kuja kuwa na madhara makubwa katika project ambazo wanazifanya na vitu kama hivyo kwa hiyo licha ya kuwa wenzetu wana, hawana vitu kama hivi ni kwa sababu ya muktadha wao lakini sisi muktadha wetu hapa nchini ni muhimu kuwa na hizi uh, uh, body ili kuwa na uh, uniformity na harmony katika professional mbalimbali nchi yetu inajengwa sasa hivi na asilimia kubwa ya wajenzi hawa uh, ni maengineer wa kada mbalimbali mbali. eh, kuanzia ujenzi civil uh, ukija kwenye nishati uh, kwenye chemical uh, industrial vitu mbalimbali mbali, uh, vinakuwa katika toyo kutokana na mchango wa maengineer kwa ni kazi kubwa ya Arabia ambayo umeifanya mpaka sasa uh, licha ya hivyo kuna mambo machache tu ambayo nimeyaona kipindi kichache nilicho interact na ERB Uh, kwa mfano uh, ile uh, registration period uh, ni miezi mitatu uh, nadhani kwa kasi na uh, kuwaja teknolojia na ulimwengu wa sasa uh, mambo yanakwenda uh, faster but sure zamani ilikuwa slow but sure lakini faster but sure uh, kwa mfano labda uh, nitatoa mfano tu utanivumilia Uh, una mwanafunzi anafanya uh, labda electrical engineer ama telecommunication engineering uh, University of Dar es Salaam alafu makampuni makubwa ya telecommunication yanaenda kum uh, yanaenda kugroom watu vioni yanafika vioni uh, yanakuta kuna talents pale yamezirecognize ya, ya alafu yanataka ya waengage yanawaambia uh, John Ellen Aisha Uh, after your graduation please come to uh, labda Vodacom headquarters au Tigo headquarters nataka tuwatumie as uh, telecommunication engineers sasa muda anamaliza chuo wale uh, ni muda ambao bodi ya maengineer imeshaka mpaka kama miezi mitatu mingine tena Uh, na at the same time ERB imeandika kwamba uh, ni illegal kwa ajili mtu asiyekuwa uh, engineer. Sasa hawa wanafunzi ambao tayari wameshakuwa sorted wana, 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 wana tunaita kifaransa uh, promi, uh, promise de bush ama uh, job promise. Wakija waende kuwa engaged na makampuni wana hesitate kwamba ERB imeandika it's illegal to hire unregistered engineer. Uh, na wao wameshapata uh, offer ya kazi. Eh, kwa hiyo wanakuwa nyisi tofahamu inawalazimu ina wasubilie miezi mitatu baadaye sasa kampuni hili aliwezi kubaki na gap eh, kuwasubilia wanafunzi miezi mitatu paka ya rabi kae wakati inahitaji eh, kuhujaza hizo gap kwa hiyo wanaingia katika mgogoro eh, ni sema mgogoro eh, wanaingia katika conflict hapo kidogo ya kujua waelekee wapi kuna solution mbili ni either kampuni take risk ya kuwa haya bila kuwa registered kwa sababu imeshawafanyia imesha interview imeona kwamba wana eh, skills wanazohitaji ila wabidi wapate wafuate taratibu at the same time Uh, sasa hawa wanafunzi hawa ni either wa, waingie kwenye mikataba bila kuwa registered ama wa spend miezi mitatu nje wakisubiria bodi kae Ehe. kwa hiyo sasa ushauri wangu ni kwamba eh, taratibu za usajili zingekuwa katika eh, first come first serve basis eh, nadhani kwa sasa hivi inatosha wiki mbili kufata eh, deep study na screening hata eh, kama ni investigation kujua je mtu huyu kweli qualification hizi ni zake na amepitia sehemu hizi eh, kuna njia mbali kama ni kucommunicate na uzuri eh, hizi learning institutions hasa za wenzetu zina respond eh, spontaneously ukizi, ukizi contact kwao nadhani ya rabi waangalie mfumo zaidi ambao ni interactive wa kisasa wa kuweza kufanya eh, usajili huu usichukue miezi mitatu eh, labda pengine kuna sababu kadha wakadha ambazo unaweza nikawa naongea zifahamu uh, ambazo zinapelekea mpaka ichukue muda wote huu lakini kwa um, nilivyoona mimi nimekuja kuomba registration ni mwezi wa 12 uh, na hiyo ni baada ya kupata wito huo niliozungumzia 
e, na mpaka mwezi wa sita na nimepata hiyo uh, approval e, kwa hiyo miezi sita hiyo e, je nilitakiwa nikae tu nyumbani e, na subiria approval ili niweze kuwa engaged kwenye professional field au iweje kwa e, labda maboresho kidogo ambayo ERB inaweza kayafanya e, ni kuangalia jinsi gani wanafanya hiyo e, registration isiwe na subili ya window free month uh, iwe first come first save basis mtu ana apply uh, within 2 weeks 3 weeks anapata feedback kama amekuwa qualified au ame, ame miss some information anatakiwa attach additional documents uh, within 1 week mna treat uh, dossier na ku mpatia uh, feedback ilikuwa ni pendekezo langu la kwanza E, la pili ni kwamba kwenye mfumo pia wa ERB uh, ukiwa na miss document flani uh, watakupatia notification uh, kwenye uh, ile platform yako account yako uh, ila kwenye email yako hautapata notification uh, na kuja tena kwenye mfano wa kwanza kwamba nilivyojisajili mwezi wa mbili ili nichukua paka mwezi wa tatu walivotoa ile deliberation ya kwanza kujua kwamba simo ikabidi nitembelea account yangu kujua niliambiwa kwamba ni upload eh, chat changu cha TCU. Kumbe sasa kuna jinsi ya ku integrate eh, email address zetu ambazo tunajaza mule ndani ili kama kuna any shortcoming eh, notification ije moja kwa moja kwa muhusika kwamba kuna kitu natakiwa kifanye kwenye account yako ili sicheleweshe muda eh, wa usajili. Eh, nilifanya bachelor kwenye process engineering na baadaye nikafanya eh, masters kwenye energy na environment sasa eh, energy na environment usiano wake eh, na mpaka project nafanya sasa hivi ukoje eh, ni kwamba tuna tu kwenye the edge uh, of fighting climate change na mabadiliko ya tabia nchi haya na moja ya sababu kubwa ni ongezeko la eh, greenhouse gases kwenye atmosphere especially eh, carbon dioxide eh, na gesi hizi zinazalishwa na sekta mbalimbali hususan ni sekta ya nishati ambayo ndio ina power uh, industries zingine zote. Sasa uh, process engineering ilikuwa ina kuandaa uh, kila kitu kinapitia process uh, kuwa manufactured hata hata nishati inapitia process pia. Kwa niliamua kuchagua kitovu hichi kwanza uh, nikiwa na lengo la ku uh, participate kwenye hiyo remarkable energy transition hasa uh, kufanya decarbonization uh, ya energy sector. Kwa hiyo nitagusia project mbili ambazo tunazifanya labda kuhamasisha watu wanataka kufuata karia hii na wapi zipo eh, sawa. Eh, tunapambana na badiliko ya tabia nchi eh, kwa hiyo tunahitaji collective effort ya sekta mbalimbali mbali, sekta ya kilimo eh, viwanda uh, usafirishaji sekta ya nishati ili kuweza kuhakikisha kwamba tunatumia uh, eh, nishati safi na kupunguza uzalishaji wa gesi ukaa ambao zinazalisha zinapelekea ongezeko la joto eh, global warming uh, project yangu ya kwanza ilikuwa ni ku uh, capture uh, carbon dioxide tunajua ukiban labda ukiunguza natural gas eh, kwenye fire powered eh, power plant inatoa nishati na eh, nguvu ya kuzungusha turbines na kuzalisha umeme lakini kuna enormous emissions za carbon dioxide zinazo kwenye mazingira uki switch on your eh, gasoline vehicle ina waka inatoa emissions pia so does other industries kwa hiyo mimi ufaransa nilikuwa nafanya uh, kwenye moja ya kampuni tulikuwa na uh, capture carbon dioxide from the atmosphere alafu tunai combine na hydrogen ambayo pia ni another future energy ku produce synthetic uh, hydrocarbons kama hizi gasoline diesel dimethyl ether uh, methanol uh, jet fuel kerosene na kadhalika ili kuweza ku power the future industry with green energy kwa kutumia pia nishati safi hiyo ni project ya kwanza na imekuwa successful sasa hivi ukiangalia nchi za wenzetu wana move faster towards clean energy eh, of course kuna jua kuna upepo lakini changamoto ni jinsi ya kustore hizi nishati kwa hiyo project yangu ilikuwa ina wiwa kuandaa eh, storage facilities mbali na lithium ion batteries na kadhalika eh, kuna hydrogen pia inatupatia opportunity ya kutunza nishati hii eh, kuna hizo synthetic eh, fuels na kadhalika Eh, aim ya hii yote ni kulinda mazingira na kupambana na climate change. Hiyo ni kwa kule nje. Kwa hapa nchini eh, kwenye ukanda huo wa mazingira na nishati pia eh, kuna project moja ambayo nilikaribishwa eh, na kuomba kushiriki kuifanya. Eh, tunajua nchi yetu inazalisha 
uh, inatumia uh, lubricants kwenye sehemu nyingi metallurgic auto automotive industry uh, na other industries wanatumia lubricants kuweza ku reduce friction na tear kwenye mashine zao uh, kwa mwaka tuna import uh, takriban uh, 55 uh, million metric liters za lubricants ambazo zinakuwa imported in, sorry imported na kuwa blended within the country Izi lubricants zinapelekea uzalishwaji wa uh, waste oil. I waste oil mpaka sasa kuna proper study iliyofanywa hapa nchini kuangalia jinsi gani imeathiri watu lakini trust me kuna impact nyingi sana kwa afya ya watu e, kwenye maji, e, kwenye hewa na kwenye soil. E, kwa nchi za wenzetu yale wanafanya recycling ya waste oil, wanatoa base oil kutengeneza lubricant again. Ulaya wana average ya 50 to 70% of recovering uh, re recycling waste oil. Uh, Italy na risa mpaka 98% ya lubricant kuja kutengeneza tena base oil. Sasa kwa hapa nchini ni kitu kigeni na cha kwanza na ndio project ambayo uh, kwa sasa nipo na Yovasi na nafurahi sana kuwa sehemu yake kwa sababu ina manufaa mapana kwanza eh, kwa kulinda mazingira yetu eh, dhidi ya matumizi yasiyokuwa mazuri ya hii eh, waste lubricant oil kwa sababu nyingi inachomwa kwenye industries as the cheapest form of energy nyingine wanaimwaga kwenye mitalo nyingine wanapaka kwenye mbao eh, kuzuia eh, degradation na kadhalika Uh, ina mwagwa chini kwa mfano 1 liter of waste oil in a contaminate it can contaminate up to 1 million uh, liters of water so if a proper study is done tunataka kutambua kwamba kuna lot of diseases cancer cancerous diseases imesababishwa na uh, mismanagement of waste oil kwa hiyo project hii inayofanya uh, inalenga kutoa solution uh, from waste oil uh, tunai re refine refining kutengeneza Uh, recycled base oil itakayokuja kuwa combined na additives kutengeneza uh, lubricant zitumike tena na uh, atimai tunakuwa na kitu kinaitwa circular economy yeah. uh, kwa gani eh iko na Bagamoyo eh, Bagamoyo eh, ni refinery ya kwanza hapa nchini eh, itaka, ina capacity kubwa pia eh, na ina manufaa mapana sana kwa taifa pia hata mbele kwa sababu tuna uh, tunapata angalau sehemu ya ku practice uh, petroleum industry at the moment with our very own company hiyo uh, ndio sababu kubwa uh, pengine ya kunimotivate uh, ku uh, kuwa sehemu ya kulinda mazingira yetu na kutoa mchango uh, kwa kwa nchi yetu kwa hiyo kuwa motivate uh, vijana wanaokuja ku pursue career engineering Uh, kuna program mbali eh, nyingi nyingi sana zipo eh, eh, siwezi zote lakini eh, the world still uh, needs them eh, hasa katika upande huu wa ku eh, fight climate change actually eh, climate change is the biggest threat of our time kwa hiyo eh, linahitaji efforts nyingi eh, ndio maana wenzetu wanajaribu kuadapt na mazingira ya sasa eh, kuandaa program mbalimbali ambazo zina eh, lenga ku solve matatizo ya sasa eh, kwa hiyo na wa eh, amasisha eh, vijana eh, mimi katika kada yangu ya mazingira ni shati eh, waje kwa wingi tunahitaji ku eh, phase off fossil fuel tunahitaji ku decarbonize uh, e fossil fuel kwa ku capture carbon dioxide na kadhalika tunahitaji kwenda kwenye green economy eh, na kufanya mazingira yetu safi na salama na hatimaye eh, tuweze ku transfer sayari yetu hii kwenye kizazi kijacho ikiwa katika good shape